What's up everyone? Welcome back to the channel. अब यूनिट नंबर वन नेशनल इनकम हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और होपफुली आपने सभी वीडियोस देख ली होंगी अगर नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाओ मैंने साथ साथ प्लेलिस्ट प्रिपेयर कर दिया है स्टार्टिंग से सारी वीडियोस देखना सीरियल वाइज सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी अब उसके अंदर एक दो छोटे छोटे टॉपिक्स और बचे हैं यानी कि नाइन्टी हमारा यूनिट कंप्लीट हो चुका है कुछ टॉपिक्स हैं बट उसके लिए यूनिट बुक्स तो बुक्स आपके पास जब अरेंज हो जाएंगी उसके बाद मैं उस चीज को कवर कर दूंगा अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपना यूनिट नंबर टू शुरू करते हैं तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है यूनिट टू मनी एंड बैंकिंग जिसमें फर्स्ट चैप्टर मनी के साथ मैं स्टार्ट कर रहा हूं तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं और फर्स्ट चैप्टर में जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो है बार्टर एक्सचेंज चैप्टर का नाम है मनी दो ही चैप्टर हैं इस यूनिट में एक मनी और एक बैंकिंग तो तीन से चार वीडियोस में यूनिट खत्म हो जाएगा यहाँ पे सबसे पहले हमें सीखना है बाटर एक्सचेंज बाटर एक बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है और आपने बहुत पहले से सुना हुआ है बाटर एक्सचेंज क्या होता है एक ऐसा सिस्टम या एक ऐसा पोजिशन एक ऐसी सिचुएशन जहां पर देर इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स यानी बहुत पहले जब पैसा नहीं हुआ करता था या कोई और मीडियम नहीं हुआ करता था तो गुड्स को गुड्स के साथ एक्सचेंज करा जाता था जैसे कि सपोज मिस्टर ए के पास वीट है और इन्हें राइस चाहिए और मिस्टर बी के पास राइस है इन्हें वीट चाहिए तो ये एक दूसरे के साथ इसको एक्सचेंज कर लेते थे तो एक ऐसा एक्सचेंज जहां पर गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स उसको हम बाटर एक्सचेंज बोलते हैं अब एक ऐसी इकोनॉमी जहां पे बाटर सिस्टम चलेगा ऐसी इकोनॉमी को हम लोग बाटर इकोनॉमी बोलेंगे तो एन इकोनॉमी वेयर देर इज अ डायरेक्ट बाटर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज अ बाटर इकोनॉमी इसका एक और नाम भी होता है सी सी इकोनॉमी नो वट इज दिस सी सी स्टैंड फॉर कॉमोडिटी सी का मतलब कॉमोडिटी यानी जहां पे कॉमोडिटी के बदले में कॉमोडिटी मिलती है उसको हम लोग एक सी सी इकोनॉमी बोलते हैं तो ये तो दो छोटे छोटी चीजें हो गई बाटर एक्सचेंज और बाटर इकोनॉमी अब ये बाटर एक्सचेंज जब चल ही रहा था तो इसको खत्म क्यों कर दिया गया क्या कारण रहा कि बाटर सिस्टम आज हमें देखने को नहीं मिलता उसके चार बेसिक रीजन हैं जो हमें बताए गए हैं जिसको यहां बताया गया है एज लिमिटेशन ऑफ बाटर एक्सचेंज तो बाटर एक्सचेंज के क्या लिमिटेशन है नंबर वन लैक ऑफ डबल को इंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स डबल को इंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स क्या होता है लाइक like, सपोज ए को राइस चाहिए और बी को वीट चाहिए अब यहां पे जो मैंने एग्जाम्पल लिखा था यहां पे हमने एग्जाम्पल लिखा था कि दोनों का जो एक दूसरे की नीड्स हैं वो पूरी कर सकते हैं अब क्या हो रहा है कि सपोज बी के पास राइज नहीं है बी के पास शूज है ठीक है जी अब अब क्या हो रहा है कि ए को चाहिए राइज लेकिन बी के पास राइज नहीं है बी के पास शूज है लेकिन बी को वीट चाहिए और वीट ए के पास है तो यहां पे बी की तो नीड्स पूरी हो रही हैं, लेकिन ए की नीड्स पूरी नहीं हो रही यानी कि एक के इंसान को जो चाहिए वो दूसरे के पास है लेकिन उसके बदले में जो ए को चाहिए वो बी के पास अवेलेबल नहीं है और ऐसा होता भी है कि हर बार दो सेम लोगों की नीड्स एक जैसी होना पॉसिबल नहीं है तो ये डबल को हर बार पॉसिबल नहीं होता तो इसमें सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक था लिमिटेशन था वो यही था कि लैक ऑफ डबल को इंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स नेक्स्ट इज लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू अब लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू कैसे हो सकता है जैसे आप समझो कि सपोज इन दोनों के पास जो भी है वो सिमिलर है सपोज ए को गोल्ड चाहिए उसके बदले में बी को वीट चाहिए अब है तो अब ए वन के जी वीट दे रहा है तो क्या उसको उसके बदले में वन के जी गोल्ड मिलेगा दोनों की वैल्यू बहुत अलग अलग हो सकती है तो इस केस में लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू यानी हम मेजर नहीं कर सकते उनको कॉमन नहीं ले सकते बहुत डिफरेंस आ जाता है इस तरीके से या फिर सपोज मिल्क है तो अब मिल्क में आप खुद एज्यूम करो एक के जी वीट के बदले में एक के जी मिल्क दे पाना भी पॉसिबल नहीं है उसका एक अलग यूनिट होता है तो उस कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू भी बाटा सिस्टम में नहीं था इसके बाद लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या होता है कि हम लोग आज सपोज मनी uh, है तो मनी को हम स्टोर कर सकते हैं फ्यूचर के लिए भी आप लोग गुड्स को फ्यूचर के लिए स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारी अलग अलग नेचर की होती हैं कुछ पेरिशेबल होती हैं चीजें बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं कि आपने सपोज फ्रूट्स uh, लिए आपने टोमेटो स्टोर कर लिए तो जब आप टोमेटो को छह महीने बाद निकालोगे तो वो टोमेटो नहीं टोमेटो कैचअप निकलने वाला है तो आप इस चीज का ध्यान रखो कि कॉमोडिटीज गुड स्टोर नहीं हो सकते पैसा स्टोर हो सकता है तो ये भी एक लिमिटेशन होता था लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू 
चौथा और लास्ट लिमिटेशन लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स अब डेफर्ड वर्ड जहां जाता है या यानी कि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं जैसे आप अकाउंट्स में बढ़ते थे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो फ्यूचरिस्टिक पेमेंट्स मनी में हो जाता है कि सपोज मैंने बोरो करा किसी से लोन लिया और मैंने प्रॉमिस करा कि मैं आफ्टर टू इयर्स उसको वापस कर दूंगा अब सपोज आप कोई एप्पल लेते हो टू इयर्स के लिए तो आफ्टर टू इयर्स क्या वो एप्पल पे कर पाओगे सेम बिल्कुल सेम एप्पल पे करना पॉसिबल नहीं है तो ये फोर्थ लिमिटेशन हो जाता था चार लिमिटेशन बैटर के याद रखने हैं आपने लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वॉन्ट्स लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू और लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा जल्दी से नोट्स बनाओ हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो आता है मीनिंग ऑफ मनी मनी क्या होता है मनी लाया क्यों गया था मनी सिंपल सी बात है इसलिए आया था कि जितनी भी लिमिटेशन हमारे बाटर सिस्टम में थी वो सभी लिमिटेशन खत्म हो जाए मनी है क्या मनी इज एनीथिंग मनी कुछ भी हो सकता है विच इज जनरली एक्सेप्टेड जिसको जनरली एक्सेप्ट करा जाए एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्योंकि मनी को हम एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज हर चीज हम मनी के बदले में बदलते हैं मेजर ऑफ वैल्यू हर चीज की वैल्यू उसकी टर्म्स में निकाली जा सके स्टोर ऑफ वैल्यू जिसको स्टोर भी करा जा सके एंड विच एक्ट एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स तो मनी कुछ भी हो सकता है विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज मेजर ऑफ वैल्यू स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स देखा जाए तो वही चार चीजें जो बाटर की ड्रॉबैक थी वो मनी ने दूर करी वही मनी की डेफिनेशन में आ गया अब इसी तरीके से मनी क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है ये वाला चीज आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है बट फॉर योर नॉलेज मैं बता रहा हूं एज वेल एज आपको पता होना चाहिए उसके साथ साथ अगर कुछ लेटेस्ट सिलेबस में चेंजेस आएंगे तो मैं बता दूंगा राइट right नाउ आपको ये नहीं पढ़ना है सिर्फ वैसे ही समझ लो फंक्शन कौन से फंक्शन है जो मनी परफॉर्म करता है दो फंक्शन होते हैं एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी तो प्राइमरी में स्टार्टिंग वाले दो फंक्शन पहला कौन सा मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी मनी को बदला जा सकता है किसी भी कमोडिटी के बदले में मेजर ऑफ वैल्यू हर चीज की वैल्यू हम मनी की टर्म्स में लगा सकते हैं चाहे वो कुछ भी हो चाहे वो मिल्क हो गोल्ड हो फर्नीचर हो कुछ भी उसके बाद स्टोर ऑफ वैल्यू मनी को आप फ्यूचर के लिए स्टोर कर सकते हो उसके साथ साथ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स यानी कि फ्यूचरिस्टिक के लिए भी कि सपोज आपने कोई लोन लिया है तो आप उसको फ्यूचर में पे बैक कर सकते हो आप ई पे काम कर सकते हो तो ये सब पॉसिबल हुआ ओनली बिकॉज ऑफ मनी ये सब मनी के सेकेंडरी फंक्शंस में आ जाता है और प्राइमरी फंक्शंस में मीडिया ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू तो मनी का डेफिनेशन और मनी के फंक्शन नोट डाउन करो और हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर में लास्ट कॉन्सेप्ट चैप्टर हमारा खत्म लास्ट कॉन्सेप्ट इतना ये नोट डाउन करो अब चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं जो है मनी सप्लाई मनी सप्लाई काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है वन मार्क के लिए एग्जाम में वन मार्क का पूछा जाएगा ये आपसे तो मनी सप्लाई होता क्या है इट रेफर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी यानी कितना पैसा हेल्ड बाय पब्लिक पब्लिक के पास है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे पब्लिक के पास कितना वॉल्यूम ऑफ मनी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं मनी सप्लाई अब इट इज अ डैश कॉन्सेप्ट आप मुझे बताओ कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट है ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है या ये फ्लो कॉन्सेप्ट है जल्दी से दो चार सेकेंड लो दिमाग लगाओ और बताओ ये स्टॉक है या फ्लो है इट रेफर्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाई पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे है बिल्कुल सही ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है स्टॉक कॉन्सेप्ट ही वो कॉन्सेप्ट होता है जो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है इसके बाद इसके क्या क्या मेजर्स आए मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई ये आपको लर्न करने हैं आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा मेजर में क्या क्या आता है तो मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई में M1, M2, M3, M4 फोर चार मेजर्स हैं और इनके अलग अलग कॉम्पोनेंट्स हैं एम में क्या आता है करेंसी एंड कॉइन्स हेल्ड बाय पब्लिक पब्लिक के पास कितना करेंसी और कॉइन्स है दूसरा डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ सी बी सी बी यानी कमर्शियल बैंक की जनता ने जितने भी पैसा कमर्शियल बैंक्स में रखा हुआ इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट डिमांड डिपॉजिट का मतलब जो चेक के थ्रू हम लोग कभी भी पे कर सकते हैं और तीसरा अदर डिपॉजिट्स विद आर बी आई अदर डिपॉजिट्स में कुछ गवर्नमेंट का पैसा होता है आर बी आई के पास कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पैसा होता है और कुछ पब्लिक इंस्टीट्यूशन का पैसा होता है वर्ल्ड बैंक का आईएमएफ का कुछ ना कुछ पैसा स्टोर करा जाता है अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई ये इसमें आ जाता है उसके बाद एम टू में क्या आएगा एम टू में एम वन यानी ये सब प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक ये एक नया कॉम्पोनेंट हमने इसमें एड करना है ये हमने इसमें क्
प्लस टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक टाइम डिपॉजिट्स का मतलब होता है आपके फिक्स डिपॉजिट्स यानी कि ऐसे डिपॉजिट्स जो फिक्स टाइम के लिए रखे जाते हैं वो सब M3 में आ जाएंगे M1 के साथ ऐड करके यानी कि ये इससे भी कम लिक्विड होगा और एट लास्ट हमारे पास आता है M3 ये वाला कंपोनेंट प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक टोटल जितने भी डिपॉजिट्स हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स के पास वो सब इसमें जोड़ दो वो M4 का पार्ट बन जाता है इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको सिर्फ कॉम्पोनेंट्स लर्न करने हैं इट इज मोर ऑफ अ लर्निंग कॉन्सेप्ट M1 में क्या M2 में क्या M3 में क्या और M4 में क्या तो होपफुली आपको मनी पूरा समझ में आ गया होगा आप इजिली अपनी बुक्स से इसको पढ़ पाओगे जब भी आपकी बुक्स अरेंज हो जाएंगी तो इसमें यही सब है मनी पूरा चैप्टर मैंने आपको कवर अप कर दिया इस वीडियो को ध्यान से समझ लो बहुत अच्छे से नोट्स बना लो और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बैंकिंग जो कि इस यूनिट का दूसरा चैप्टर है वो एक वीडियो में पूरा नहीं होगा वो लेंदी टॉपिक है हो सकता है दो हो सकता है तीन वीडियोस भी लग जाएं तो दैट्स ऑल फॉर टुडे आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग और मिलते हैं आपको कल आठ बजे